isang mapagpalang araw, Bart Lumeans. Ako po si Micaela B. Libanio, ang inyong SG Auditor. At ako naman po si Samantha Isabella Chica, ang inyong SSG President. At kami po ang inyong tagapagpadalo ng seremonya ngayong araw. At nais ko nang ipakilala ang ating SG Graded Representative at SDHS Live Producer na si John Minor Lopez de Castro. Ngayon, tayo ito ngayon ang tumit kumara sa ating matawa. Ngayon, itaas ang ating kanang kamay at tumigay sa ating bibib at sabay-sabay awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang makiliw, pwes na silang anan, alab ng puso sa titig mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka na magiging Sa manlulupi, di ka pasisin Sa dagat at pundok, sa simoy at sa langit mo baka May nilagang tula at awit sa maglayang minamahal Ang isak ng matawat mo'y tagumpay na nagpiniging Ang bitubing at araw na kailan pag may di magiging Lupa ng araw na wal At ipagsinta Pwede lang isapin mo Ang ibigaya na pag may mga api Ang mamatay lang dahil sa'yo Ngayon naman tayo ay hindi nagabay at damhin ang presensya mula sa ating Panginoon na siyang ating pagtagapalistas na pangungunahan ni John Cyrus de Roma mula sa Great Ten St. Bridget. Our Heavenly Father, we bring your awesome power and a faithful love. We thank you for dropping our students the strength to learn, concentrate, and act in love towards their teachers, fellow students and the rest of the school personnel. We praise you for giving our teachers the much needed patience and understanding is to make our students learn. For thine is the kingdom, the power, and the glory are yours. It's yours now and forever. Amen. Maraming salamat. Ngayon, tayo tumayo ng tuwid at itaas ang ating kanang kamay para sa panungumpa sa panatang makabayan na ang pangungunahan ni Carisha Amarado ang ating SSG PROA. Panatang mapabayan, inihilipid ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahat. Hinugot ko ba ko at inutulungan maging malakas, masipat at maramal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, dirindig ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tungkulin ng paaralan. Tutungarin ko ang tungkulin ng mamayang mapabayan, naglilipod, nag-aaral at nagkarasal ng buong mga. Ang aking buhay, pangarap, pagsisika sa bansang Pilipinas. Subo ko! Go! 
Maraming salamat po. Manatili po tayo tubi at itaas muli ang ating kanang kamay para sa panunumpa sa kapapatan sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Emmanuel Nisi Arkham Kahayon, ang ating grade 9 representatives. So let's go! Go! Panunumpa sa watawat ng Pilipinas ang ako ay Pilipino, buong katapatang nanunupa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasabi sa na may damay, katanungan at kalayaan na rin ang ilos ng sambayan ng mga Diyos, makakalikasan ng mga tao at ang mga bansa. Ibuko, no! Maraming salamat. Ngayon, sabay-sabay naman tayong manupa sa likod bayan. Ngayon, atin na mga witi ng himno ng Lusot Queso. Lusot Queso ang aming mga Araw mo ay saga ng tunay Sa amin ang alag mo'y buhay sa iyo pong sigla kami nagpupukay Dito'y ilaw ang diwa mo Yas ka ng bayang sinisinta Dito'y nukling mitiing banal Sa iyo ang pag-ibig namin at dangal Lungsod keso ang aming mahal Araw mo ay sa ganang tunay Sa amin ang alab mo'y buhay Sa yobong sigla kami nagpupukay Lungsod keso ang aming mahal Pugat ka ng layag kagitingan Dito'y nukling mitiing banal sa iyo ang pag-ibig namin at dangal Sa iyo ang pag-ibig namin at buhay Ngayon naman, Bart of Umeyan, sabay-sabay naman ating bigkasin ng definition, vision, and core values na pangunahan si Pia Osha mula sa Great and St. George. The definition, we dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies Enable them to realize their full potential and contribute. Uh, kindly ask everyone to please repeat after me. The definite vision we dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner center public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. Kindly repeat after me that the mission to protect and promote the right of every Filipino to equality, equitable, culture based, and complete basic education where Student learning in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. The deaf and core values. Makajos, makatao, makakalikasan, at makamansa.
Maraming salamat po. Ngayon, atin na mag-uwitin ang hino ng NCR.
salamat, Bartolomeans. At ngayon, nais nice namin ipakilala ang ating bagong punong guro na si Dong Paralita S. Bohol. Tignan po natin ang masagabong kalaksahan. Thank you very much sa ating pinapagdaloy. Mga anak, ang palakpak ay kamay lang, hindi kasama yung bibig. Di ba? Ulitin nga palakpak lang. Grade 10 na ba ito? Grade 10? O grade 9. Sige mga anak, upo muna kayo. Pwede ba? Okay, sige. Mga 5 minutes lang naman ako. Hanggang anong oras bang break nila? 3.40. O, oh, kakain pa sila. Bibilisan ko. O, sige, upo muna. Break 9. I suppose, medyo matagal-tagal na kayo nandito sa school. So, you can already distinguish between clapping and shouting. When we are in a solemn place and a solemn activity like flag lowering, there is no need to shout. You can only clap your hands silently to show your appreciation. Pwede ba yun? Pag may program, hindi kasama ang sigaw. Maliban kung nandun tayo sa concert. That's an ample uh, place where we will shout. Diba? Oh, from now on, ayokong nakakarinig ng shout kung wala din namang performance dito. Pag may ipinapakilala, you just slowly and clap your hands. Oh, let's do it the second time. Very good. Diba? Masunorin ang mga grade 9. Sa ulitin, Pagka ginawa natin ang flag lowering, the purpose main, the main purpose is because there was a flag raising. So kakantahin lang natin ng tuloy-tuloy yung mga dapat natin, yung mandatory songs that we should sing. And those are yung ating lupang hinira, uh, lungsod keson, sakay ng lungsod keson, uh, ano pa ba yung isa? And then yung ating uh, school hymn. And then of course, together as a show of respect to our fallen heroes, manunong pa tayo sa ating watawa, sabay-sabay, hindi tayo lamang makikinig. Di ba nga naka-flash naman dito? So manunong pa tayo, itataas ang kamay at manunong pa sa sarili nyo. Hindi lamang ang manunong pa yung ating mga SSG. Siguro kasi nakalimutan nyo na kasi two years kayong nasa bahay, nakalimutan yung manumpa. Pero simula kayo manumbalik na ang lahat. Manunumpa kayo sa sarili nyo. Hindi nyo lamang panunumurin nyo. Nanunumpa kasi magli-leader lang yon. Pwede ba yon? So panatang mga bayan at panunumpa. Sa Japan, lahat pagka flag lowering and flag raising, regardless of what they are doing, pag narinig na nila yun, talagang titigil sila. Tayo siguro hindi tayo naririnig ng ating mga kaklasi doon kasi naglalakad lang din sila kahit kumakanta ng lupang hinirang. Huwag niyong kalimutan na lahat dapat will be suspended kung ano yung ginagawa natin. Ang gagawin na natin ay tatayo ng matuwid. Kahit hindi tayo mag-participate kasi wala naman tayo doon, our space will not accommodate us all, pero tatayo tayo at hindi tayo maglalakad. To show our respect, patriotism should be developed as early as late na nga ito, dead grade 9 na kayo. Wala dapat maglalakad. Nanihimik muna tayo, anyway, hindi naman sa isang oras. At any right, ako nga pala si Gina Alita Sulano Buhol. I've been a teacher here since 1999 up to 2008. And then I became principal hanggang ngayon bumalik naman dito. Mahal na mahal ko ang iskwelahan ito. Sana mahalin din natin ito. Sa pagpapakita na paggalang sa mga guro, paggalang sa bawat isa, 
sa pagrespeto ng mga mumunting bahagi ng ating paaralan, sa hindi pagsulat sa mga dingding, sa hindi paglagay ng mga bagay na matutulis o na ilalagay sa ating mga comfort rooms. Kasi ating itong tanganan, bigay sa atin ng ating gobyerno, bigay sa atin, it is given to us by the government via the tax that has been remitted by our parents. So part owner kayo dito. And as such, if you are part owner, you should own it. Hindi pwedeng barahan ang mga CR. Hindi pwedeng sulatan ang mga CR. Ipaparepair natin yun para hindi kayo magkaroon ng sakit sa bato. Pero ang inyong responsibility is to take good care of it. Dadagdagan pa natin yun kasi ang mga babae kailangan na may mahusay tayong comfort rooms. Pero gagamitin nyo rin ito ng maayos. And the most important thing is, though our Department of Education Secretary has pronounced that uniform is not mandatory, but there are three reasons why you have to wear your uniforms. First, because it is an identity. Baka mapasok tayo ng mga outsiders. Second, it will give you, it will minimize the expenses of your parents. Dahil sa pag, paglaba ng mga maraming damit. So you are going to wear your uniform from Monday to Friday. Walang free day. Kami lang ang may free day, yung mga teachers lang. Pero kayo, you have to wear that from Monday to Friday. Third, tinuturoan namin kayo ng good grooming. Hindi pwedeng mag-Korean dito. You can wear your Korean clothes anywhere. At any rate, there are only five hours. You can wear your Korean or whatever uh, style you do have prepared at home. Pero sa eskwelahan, bawal ang nakataas ang puso. Crop top. Backless. Kung wala kayong uniform, wala kayong pambili, susulat kami sa mga magulang nyo by a resolution from our different stakeholders na kayo ay magsuot ng puti sa pantaas at itim sa pangbaba. Male or female. Para may identity. And you should wear your IDs at all times. Hindi pwede isuot lang sa bag ng bag. Libre yan, kaya libre nyo rin gamitin. Isa pang reminder, hindi pwede maghikaw. Sa mga gig nyo na lang yan sa labas, yung, yung inyong fashion identity sa labas. But sa school naman, sabi ko nga 5 hours lang naman, huwag mo nang isuot. Pwede ba yun mga bilabid kong mga estudyante? Ah, oh, mahina. Okay. So dito muna tayo kasi we should be decent enough pag nandito pa tayo sa eskwelahan. So maghikaw siyempre yung mga babae. Yung mga lalaki, ilagay nyo lang muna yung sabon sa paglabas nyo, pwede nyo nang isuot doon. And siguro by the end of January, itotolerate pa namin yung mga hindi na kay uniform. O kung meron, kung wala talagang pagbili, that is just the general rule. Kung yung exception, susulat kayo na hindi talaga kayo makaprocure. How much does one, yun, one set of uniform cost sa palengke? 500. Ay siguro naman mula noong August, August, September, October, November, December, January na. Ay kung nag-ipon kayo ng 100 pesos a month, eh meron na kayo ngayon. Sige, granted na wala talaga. White nga. White. Anything white. Hindi pwede naka-jacket tapos may eksi dito. Ito. Hindi pwede naka-sweater kasi napaka-init naman. So white na lang. O pwede na i-allow na muna natin yung ano ba yun? Uh, yung maong ba? Or yung jogging pants na, kung nakabili nga kayo nung no, meron. So yun lang, pwede si jogging pants, yung pink uniform, or yung ating white nga. Ang ganda-ganda kaya ng uniform na yan. Diba? 
So yun na yung tatlong reasons why you should wear your uniforms. For identity, for security reasons, and for so that you can save money on buying uh, detergent. And of course, mas maganda pa rin mag-selfie pag naka-uniform. So, as it tells something that you are in a prestigious institution like San Bartolome High School. We started this institution last 2000, uh, 1998 actually. So, maraming na naging doktor, lawyer, nurse, guro sa eskwelahan ito. Kaya dapat mahalin natin yung ating alma mater. Hindi na ako magtatagal dahil sobrang haba na. <laughs> Nakain pa pala kayo. So, yun lang mga anak, uh, ang inyong lola, that I am already 62 years old. So, after 3 years, I'll be retiring. Magkakaroon kayo ng bagong principal. So, sana ang aking legacy sa inyo ay disiplinado ang mga bata. Tapos, mahusay sumunod sa mga alituntunin. It pays to be obedient. After all, obedience is the first law of heaven. Pag may sinunod kayong mga batas, kumandit, magkakaroon kayo ng blessings. In terms of health, in terms of safety, in terms of peace of mind, in terms of pride, na may nasunod kayong batas, tayo dapat ay mga batas, law-abiding citizens of our country. And it starts right now, right here at San Bartolome High School. God bless us all. Muli, maraming salamat po sa ating bagong punong guru na si Dr. Anita S. Bohol. Kami po ang inyong SSG officers at nais po namin pasalamatan ang ating Boy Scouts of the Philippines na ating katuwang sa pag-araos ng ating seremonya. Maraming salamat rin po sa lahat ng mag-aaral na narito sa ating coverage ko. Mangyari na lamang po na panatiginin natin ang insipina at ilang sandali na lamang po ay maaari na po kayong magsibalik sa inyong mga sigilalaran.